हेलो एवरीवन तो आज जो क्या हमारा पार्ट फिफ्थ है और क्या है टॉपिक आज का समरी डिफिनेशन है बहुत छोटा टॉपिक होगा देखो क्लास नाइन्थ का है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर टू है चैप्टर जो फर्स्ट है वो डिलीटेड चैप्टर मैं बोल रहा हूँ बार बार अगर आपके स्कूल में कंटिन्यू हो रहा है तो मुझे बताओ कमेंट में लिखो मैं उसको भी कवर कर दूंगा ओके नाउ तो वेलकम टू अनंदम स्टडी क्लासेज ओके तो टॉपिक है समरी डिफिनेशन देखो इससे पहले हमने फोर फीचर्स पढ़े तो उसी को बस समराइज करेंगे देखो एन भी बहुत चलाक है ठीक है वो भी एक लास्ट में तुमको समरी डिफिनेशन का टॉपिक दे है और क्या करा रहा है तुमसे समरी करा रहा है ओके डिफिनेशन को तो सो स्टार्ट करते देखो समरी डिफिनेशन में सबसे पहले हम क्या है डेमोक्रेसी का डिफिनेशन हमें याद देखो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल सिंपल क्लियर है डेमोक्रेसी क्या है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है आपका आपको पता ही होगा क्या है उसमें आता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या तो मोनार्जी आता है सेकंड वन द डिक्टेटरशिप एंड द थर्ड वन इज अ और डेमोक्रेसी तीन आता है फॉर्म्स आपको पता होगा मैंने क्लियर किया है पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं दिखा तो जाकर उसे एक बार देखो अच्छे से क्लियर करो ओके तो इस वीडियो को कंटिन्यू करो तो यहाँ हम फीचर्स को बस रिकॉल करेंगे तो डेमोक्रेसी का हमें अंडरस्टैंडिंग है डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी क्या इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें क्या होता है इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाई द पीपुल होते हैं ओके क्लियर हुआ कि नहीं अब देखो क्या है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो यहाँ आप तुम ये यहाँ के बाद तुम चाहो तो और भी पॉइंट्स जोड़ सकते हो कैसे जोड़ोगे जब तुम्हें फीचर्स पते होंगे तब जब तुम्हें फीचर्स की अंडरस्टैंडिंग होगी तब क्या कर सकते हो ऐड कर सकते हो तो देखो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच देखो क्या क्या होता है इसमें क्या क्या होता है यहां देखेंगे पॉइंट पे पहला पॉइंट देखो क्या है सिंपल जो मैंने स्टोरी पढ़ाया उसी स्टोरी पे वही फीचर्स है बस थोड़े से वर्ड अलग है नहीं तो सेम फीचर्स तुम्हें याद तुमने कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है ओके तो पहला क्या होता है रूलर्स इलेक्टेड बाई पीपुल टेक ऑल द मेजर डिसन यस हमने जिसे क्या किया है इलेक्ट किया है चूज किया उसी के पास क्या होने चाहिए फाइनल पावर होनी चाहिए कि हमारे डिसीजन ले सके आपके इसके लिए हमने एक स्टोरी पढ़ा था स्टोरी ऑफ पाकिस्तान रिमेंबर होनी चाहिए ओके तो पहला क्लियर है क्या है जिसको आपने क्या किया है इलेक्ट किया है रूलर को उसी के पास फाइनल आपका पावर होनी चाहिए क्या कर सके आपके लिए डिसीजन ले सके ओके सेकेंड पॉइंट पे आते हैं देखो सेकेंड पॉइंट क्या होता है ये क्लियर हो गया चलो सेकेंड पॉइंट देखो क्या सेकेंड पॉइंट कह रहा है इलेक्शन ऑफर ए चॉइस एंड फेयर ऑपरचुनिटी टू द पीपुल टू चेंज द करेंट रूलर्स यानी सिंपल कह रहा है कि इलेक्शन क्या होना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन मैंने पढ़ाया था याद है आपको हाँ याद होगा वो क्या था चाइना का स्टोरी था और मैक्सिको का भी उसमें स्टोरी था ओके तो वही है कहना चाहता है कि जो इलेक्शन होना चाहिए फ्री एंड फेयर होने चाहिए सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सिंपली बोल रहा है ओके यानी इलेक्शन को जो कंडक्ट होना चाहिए वो फ्री एंड फेयर मैनर पर होनी चाहिए ये माइंड रखो छोटा भी पॉइंट बना सकते हो क्योंकि जरूरी नहीं है तुमको देखो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बस तुमको फीचर्स पता है कि लिखना क्या है समझना क्या है तो तुम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो उसको और ईजी बनाकर लिख सकते हो ओके तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये इतना बड़ा लिखा है तो मैं इतना ही बड़ा मुझे याद कर रहा था नहीं बिल्कुल आपको अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए ओके okay? फीचर्स है क्या उसे आप अपने लैंग्वेज में बहुत इजी में लिख सकते हो इसीलिए समझो मैं क्या बोल रहा हूं उस पर कॉन्सेंट्रेट करो सो so, यहां क्लियर है यहां कहने का मतलब है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए सिंपल माइंड में रखो ओके okay? और इसके बाद देखो दिस चॉइस एंड ऑपरचुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल पीपल देखो यहां सिंपल बात करो तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस की बात कर रहा है तुम्हें यहाँ यूनिवर्सल सिंपल बोल रहा है कि सभी लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो अपने क्या करें एक तरह से इक्वल बेसिस पे होनी चाहिए कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके ओके तो सिंपली यहाँ बात कर रहा है यूनिवर्सल एडल फ्रेंचाइज के माइंड में क्लियर रखो और हमने पढ़ा भी है ओके तो यूनिवर्सल एडल फ्रेंचाइज सिंपली लिख दो यूनिवर्सल एडल फ्रेंचाइजी चाहो तो यहाँ और उसके फीचर्स यूनिवर्सल एडल फ्रेंचाइज के बारे में जो जानते हो जो मैंने पॉइंट्स लिखा है तो उसको यहाँ लिख दो सिंपल यूनिवर्सल एडल फ्रेंचाइजी क्या है वो है एक फीचर से आपका डेमोक्रेसी का जिसमें क्या होता है आप अगर एवॉव 18 हो आप एडल्ट हो एवॉव 18 हो तो आपके पास क्या आ जाती है राइट्स आ जाती है आप वोट कर सकते हो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा चाहे एजुकेशन को लेकर चाहे रिलीजन्स को लेकर ओके और ना ही पैसे को लेकर कुछ भी नहीं आपके पास राइट्स है चाहे आप एट तक पढ़ो चाहे आप टेंथ तक पढ़ो लेकिन आप एटीन एवॉव हो तो आपके पास राइट टू क्या है वोट का आपके पास आ जाता है राइट्स ओके तो ये क्लियर होनी चाहिए यहाँ यहाँ सिंपली बात कर रहा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस की लिख दू क्या लिख देता हूँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ओके okay. तो यहां माइंड में क्लियर देखो बहुत छोटा छोटा पॉइंट बन जा रहा है ओके okay. एंड देखो लास्ट क्या लिखा है लास्ट लिखा है एक्सरसाइज ऑफ द ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट सिंपल क्लियर कह रहा है कि
एंड रेगुलेशन रखता है यदि सिंपल कह सकते हो कि पावर को क्या करता है एक लिमिटेड रखता है पावर को लिमिटेड रखता है अगर आपने लीडर्स को इलेक्ट किया है तो उसके जो पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरह से लिमिटेड है वहीं तक उसके अधिकार है हर जगह वो अपनी टांग आ नहीं सकता है ओके तो सिंपली याद रखो कि इसमें क्या होता है आपका लास्ट फीचर्स में जिस आपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है उससे क्या है लिमिटेड है उसके पावर्स लिमिटेड है बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ओके एंड ऑल्सो गिवन द सम सिटीजन राइट और सिटीजन राइट को भी क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन की गई है वो भी कुछ लिमिटेड की गई है ओके तो माइंड में ये क्लियर हो चाहिए फीचर्स कंप्लीट हो गए नहीं देखो पुराने ही फीचर्स हैं बस यहाँ टर्म अलग अलग है उससे कोई वर्डिंग का बात नहीं है तुम्हारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि बोल क्या रहा है अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो तुम लिख सकते हो ओके कोई जरूरी नहीं कि एज इट इज लिख के आना है एग्जाम में नहीं लिख कर आना है बहुत ईजी में लिख कर आओगे बहुत अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी तो ओके तो आई होप तुमको सब क्लियर होना चाहिए सब क्लियर होना चाहिए ओके अच्छे से क्लियर हो गया होगा ओके तो अच्छे से क्लियर हो गया तो एक बार लिख लेना इसको अच्छे से एक बार कर लेना स्टोरी भी रिकॉल कर लेना ओके तो अच्छा होगा तो एक बार लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों को भी बताना फीचर्स ऐसा है और समरी डिफिनेशन को पूरी अंडरस्टैंडिंग उन्हें भी हो जानी चाहिए ओके और बेस्टी को भी अपने सेंड करना ओके और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में वाई को लेकर वाई डेमोक्रेसी को लेकर मिलेंगे तब तक आप क्या कीजिए स्टे एट होम देखो घर मैंने बनाया है इस घर में नहीं रहना है ठीक है अपने घर में रहना ओके अपने घर में रहना ओके स्टे एट होम ओके ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में